Hello everyone, welcome back to my channel Style and Study Corner. This is Shantigre Zichni, lecturer in Aquaculture, Pia Government College, Kakanada. If you are video, first time choose the first time. Now, you will have choice multiple choice questions and important bits. and will have videos in the links in the description box. You will have a visit. You will have a topics in the classes. So, you will have a link in the description box. description box. So, in the channel, you will have diploma, degree, post graduation, village fisheries assistant, fisheries development officer, and other competitive exams. Useful IA laga chestun nano. Grammar search volume ki sammaninchi, VFA ki maginka chala takwa rojile time in the kabati. Every day night 9 pm ki leather 8 to 9 8 30 ki kani kachthanga. Live and edi start chedam jarutuni, mixed methods participate chendi. Every day mim 50 to 100 bits and discuss chestun namo. So, you can support us and thanks. So, you can subscribe to the video content. Subscribe to the bell icon. Click the video button. notification Value addition in seafood. Today, our topic is mostly based on the fish byproducts and value addition in seafood. Content in this video. What is value addition? Why value addition? Ways of value addition. Novel products in brief. Advantages and disadvantages of value addition in seafood. And conclusion. This video is value addition. What is the value addition? Value addition is the benefits and advantages. Disadvantages. So, we will see this video. What is value addition? Adding value means employing processing methods, adding specialized ingredients, novel packaging to enhance the nutrition, sensory characteristics, shelf life and convenience of food products. Value addition ante ain't ante manam particular for example fish this kundam fish ni manam processing chesi specialized ingredients add cheyadam ante cooking cheyadam valla kani fry cheyadam valla kani evaina special ingredients anevi vaatiki add cheyadam valla vaatiki cost kuda perutundi and demand kuda ekku untundi present maniki ready to ready to eat products ni ekkuva manaki market lo adugutunnaru and people demand kuda ready to eat Items के एक and shelf life. So normal का fish ने process चेसी मानो में इंतक clean के चेस packing चेस ना shelf life अने तक कौन तुन्दी. But मानो इप्पर इतने specialized ingredients like salt, a pepper इनका आलांटे वे में ना चेसी मानो shelf life ने कुड़े increase चेयो चु fry चेडम वाला गानी इला normal का अन्ना fish यो का tissue flesh की मानो Ingredients add chesi then value ni increase chest to know. Normal go ka fish manum konali and ke for example thirty rupees and kondi. Ade ganaka manam fry chest na curry chest na like the pickle laga prepared chest na that ki cost an edi increase out on the so I could manam value an edi increase chest to namu than ki normal ga on na fish fry mamulga on na fish uh flesh ki on na demand veru. Ready to eat laga manam than ki a specialized ingredients at chase a prepared chedam valla than a konukunavale equo on taru. Why value addition? Induku value addition and a chayali manam. A consumer said time starved, consumer said demanding fish. So mix up and kada already time save out an ki ready to eat. लेदर ने मानो फिश नहीं देख को नहीं कच्चे इस को नहीं दान प्रोसेसिंग चेस को नहीं नीड का क्लीन का चेसी मानो मल्ली कुकिंग चेस को डान के चाला टाइम पड़ते नहीं अधे ऑलरेडी प्रोसेसिंग आई पर यूंडी मानो के विदेंगे तो कावल आवे देंगे प्रिपेयर चेस उन्ने माने कि चाले इजी का उन्ने टाइम अने दे सेव seafood लो ये भी देंगे value addition ये भी देंगे मानों normal product की value अनेक दी ऐला pinch दामो चोड़ दाम number one innovation number two differentiating the products number three better marketing so ओके product मन sale वाली अंटे ये three things उन्नाली innovative का आलोचन चाली 
ప్రోడక్ట్ సేమ్ ప్రోడక్ట్స్ అలా సేమ్ సేమ్ ప్రతిదానికి సేమ్గా ఉంటే ఎవరు ఇష్టపడరు అండ్ బెటర్ మార్కెటింగ్ మార్కెట్లో కూడా ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అని అవైలబుల్లో ఉన్నాయి అని కూడా మనం పీపుల్కి తెలిసేలాగా యాడ్స్ ఇవ్వడం కానీ చేయాలి ఫుడ్ బై ప్రొడక్ట్స్ షాక్ ఫిన్స్ రేస్ అండ్ కాటిలేజ్ ఫిష్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫిష్ ఎంట్రైల్స్ పెట్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిష్ యొక్క బై ప్రొడక్ట్స్ నాన్ ఫుడ్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఫిష్ బాడీ అండ్ లివర్ ఆయిల్స్ ఫిష్ గ్లూ లెదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పల్ ఫార్మాక్యూటికల్ అండ్ బయోకెమికల్ ప్రొడక్ట్ ఫిష్ ఆల్బుమిన్ స్విమ్ లాడర్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ ఫిష్ స్లెడ్జ్ ఇది నాన్ ఫుడ్ బై ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఫిష్ ఆయిల్ ఆర్ షార్క్ లివర్ ఆయిల్ ఫిష్ ఆర్ షార్క్ లివర్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ లైక్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫీడ్ మెటీరియల్ లైక్ యానిమల్ ఫీడ్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ లైక్ పెయింట్స్ లుబ్రికెయింట్స్ సో ఫిష్ కంటైన్ వన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ షార్క్ లివర్ ఆయిల్ కంటైన్స్ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ సో మనం ఇందులో నాన్ ఫుడ్ బై ప్రొడక్ట్స్లో ఫస్ట్ ఇది ఫిష్ ఆయిల్ లేదా షార్క్ లివర్ ఆయిల్ సో మనకి ఈ లివర్ ఆయిల్స్లో మనకి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఫీడ్ మెటీరియల్గా చూస్తే యానిమల్స్కి ఇది ఫీడింగ్లో ఇస్తారు ఇండస్ట్రియల్ పర్పసెస్ చూస్తే పెయింట్స్లో కానీ లూబ్రికెంట్స్లో కానీ ఈ ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ఈ ఆయిల్లో వన్ ఫిషెస్లో వన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్ కంటెంట్ ఉంటే షార్క్ లివర్స్లో షార్క్స్లో లివర్స్లో ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయిల్ ఉంటుంది ఫిష్ సిలే చూడండి ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది కదా ఈ విధంగా ఫస్ట్ పిక్చర్ బయలాజికల్ లిక్విడ్ ఫిష్ ఫెర్టిలైజర్ Extraction of natural biopolymers out of marine waste or production of chitin and chitosan uses cosmetic industry, purification of industrial effluents, manufacturing of functional thin film, biodegradable polymers, raw materials, skeleton of shrimp, prawn, squid and crabs. సో మనము ఈ కైటోజోన్ అనేది బయోపాలిమర్స్ అనమాట ఇది జనరల్గా మెరెన్ వేస్ట్ నుంచి కానీ కైటిన్ లేదా కైటోజాన్ అంటాము ఇది మనకి స్ట్రిమ్ స్కెల్ట నుంచి కానీ ప్రాన్ స్కెల్ట నుంచి కానీ స్క్విడ్స్ యొక్క స్కెల్ట నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈ కైటోజాన్ని సో మెయిన్లీ దీని బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే కాస్మోటిక్ ఇండస్ట్రీలో యూస్ చేస్తారు అండ్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్లుయెన్స్ సో వాటిలో కూడా ఈ కైటోజోన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో చూసారు కదా ఈ పిక్చర్లో ఫిష్ స్కిన్తో మనం వాచ్ బెల్ట్స్ కానీ అండ్ ఫోన్ బ్యాగ్స్ కానీ ఫోన్ పౌచెస్ కానీ లైక్ నార్మల్ బెల్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ అండ్ స్లిప్పర్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేస్తారు అంటే ఫిష్ యొక్క స్కిన్ని లెదర్గా యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్నమెంటల్గా చూసారా స్కేల్స్ అనేవి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లైక్ బ్యాంగిల్ లాగా అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్తో ఇక్కడ ఫ్లవర్ వాస్ చూసారు కదా ఫ్లవర్ వాస్కి పక్కన చూసారు కదా సీ హాస్ సో ఆ విధంగా బై ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఈ విధంగా మనకి అంటే ఆర్నమెంటల్గా షో షోయింగ్ ఐటమ్స్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతున్నాయి డెలికేట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్లో ఫిష్ సాస్ చోనాహామ్ ఫిష్ బాల్స్ ఫిష్ మిల్స్ ఫిష్ కేక్స్ ఫిష్ బిస్కెట్స్ ఫిష్ నగ్గేట్స్ ఫిష్ సూప్ ఫిష్ సాసెస్ అండ్ ఫిష్ ఫింగర్స్ ఫిష్ నూడిల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫిష్ నుంచి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిషెస్ నుంచి విధంగా వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నాము వాటిని బాల్స్లో చేసి కానీ బిస్కెట్స్లో చేసి కానీ సూప్లో యూజ్ చేసి నార్మల్గా ఉన్నదానికని ఇలా వాల్యూ అనేది యాడ్ చేసి సేల్ చేస్తున్నారు సో చూస్తున్నారు కదా అదర్ వాల్యూ అడిషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి ఇక్కడ ఫిష్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ విధంగా రెడీ టు ఈట్ అనమాట ప్యాక్ చేసేసి ఉంచడమే మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఫస్ట్ మెరిట్స్ జెన్యున్ మార్కెట్ డిమాండ్ అండ్ బెటర్ ఇన్కమ్ సెకండ్ జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థర్డ్ ఆఫరింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ కోటింగ్స్ డెవలప్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇంక్రీజ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ గివింగ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సో మెరిట్స్ ఏంటి అంటే మనకి డిమాండ్ ఉండాలి బెటర్ ఇన్కమ్ కూడా వచ్చేటట్టు ఉండాలి రెడీ టు ఈట్ అంటున్నామంటే ఖచ్చితంగా బెటర్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది 
అండ్ అలాంటి జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా జనరేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ కోటింగ్స్ అనేవి మనం ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించి చేయగలిగితే మార్కెటింగ్ డిమాండ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో దీనివల్ల కస్టమర్స్ కి కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో టైం కలిసి వస్తుంది ప్లేస్ అండ్ ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా చాలా కలిసి వస్తుంది లేదు అంటే మనం తెచ్చుకొని ప్రాసెసింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని కుక్ చేసుకొని సో ఇంత అలాగా ఇంత టైం అండ్ ప్లేస్ ప్రిపరేషన్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో రెడీ టు ఈట్ లాగా వాల్యూ అనేది అడిషన్ చేసి ప్రొడక్ట్ సేల్ చేస్తే టైం ప్లేస్ అన్ని కలిసి వస్తాయి సో మనం అలాగా ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ కూడా మనం ఇన్నోవేటివ్ గా ఆలోచించి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు నవ్ డిమెరిట్స్ మేబీ హై కాస్ట్ దెన్ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్స్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ ఫర్ హెల్తీ ప్రొడక్ట్స్ రిక్వెస్ట్ ట్రైన్ స్టాఫ్స్ ప్రాసెసింగ్ టేక్స్ మోర్ టైమ్ క్వశ్చనబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ హెల్త్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్కమ్ అండ్ ది కాంపిటీషన్ డిమెరిట్స్ ఏంటంటే ఇవి ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ లాగా యూస్ చేసిన దానికి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తాం దానికి లైక్ మనకి ఎక్విప్మెంట్స్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ వల్ల హ్యూమన్స్ హెల్త్ కండిషన్ బాగుంటుందా అంటే మనం మోర్ దెన్ వన్ మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉండే ప్రొడక్ట్స్ చేస్తే సో ఆ ప్రొడక్ట్స్ని మనం స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి యూస్ చేసే కెమికల్స్ వల్ల ఏమైనా హెల్త్ అనేది పాడవుతుందా లేదా అని చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మనకి స్టాఫ్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ట్రైన్డ్ పర్సన్స్ ఉండాలి సో అవన్నీ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి కూడా మనకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అండ్ మెయిన్లీ ఇన్కమ్ సో ఇన్కమ్ అండ్ కాంపిటీషన్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తే మనం చేయవచ్చు తక్కువ వస్తే మనం ఇంకొక పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందో చూసి చేసుకోవడం లేదు అంటే స్టాప్ చేసుకోవడం హియర్ ఇస్ ద సమ్ రిఫరెన్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్